，叮叮，这是泼水节必吃。甜甜的，嗯，我过泼水节，泰国汽车旅馆。个这样子的披肩，就是避免就是太阳会直接晒到皮肤，然后就会有晒伤。不认识的也可以互相看着对笑，这就是泰国。喜欢吃那个虾子头里面有那个，嗯，那等一下这一只就就给我吃吧。噔噔噔噔噔，之前泰剧啊《天生一对》有里面他们在吃的那个虾子，就是像这一种喝的虾，它是野生的，并不是养殖的，所以它比较贵一些。他有说啊，如果你想要比较浮皮一点。如果是想要看风景，那边吃的话，你就是到这边。对，从这边点完菜之后上船，它是一千五泰铢，你可以坐一个小时，它绕一圈就会回来了。你也可以跟女朋友来包船，或者是跟男朋友一起。其实如果说以出国旅行的话，我觉得这价位是 OK。绿绿的，这个是那个海鲜酱。
，一次吃了两只，一边一只，差不多是这种感觉。大家都是很开心。因为到庙里面完全不能穿短裤，所以我现在在用我的围巾，然后这样子三次，三次，还要怎么动？三次，三次，三四，三四，三四，这样可以吗？有没有及格？有，它可以退后吗？可以，退后就是这样。这个是从泰国刚开始建国的时候，这里就是一个，这里是泰国第一个皇帝的庙，所以这边的遗迹就是从那个时候留下来的。泰国人其实是一个蛮，呃，信，蛮迷信的国家。然后每一个人大家都有信仰，然后就是在这种比较有一些遗迹的地方呢，它旁边的树就是其实都是有神的，大家都是这样子相信。所以这边的树都还蛮大棵的，大概都有百年的历史了。发现就是我们现在所看到的神像的头都不见了。其实说是有可能是以前战争或者是佛手的价值比较高，所以就被小偷偷走。就是非常有名的树中的佛手，给大家看一下。那这树里面有藏着一个佛手，那我要回家喽。